तो हमने करना है बेटा ट्रांसपोर्टिंग प्लांट्स दो तरह से हो सकता है एक तो होता है सेल टू सेल और शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट और दूसरा रूट से लीव्स की तरफ लेके जाना लीव से रूट्स में लेके आना लीव से ब्रांचेस में जाना दूर दूर तक अनदर इज लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट इन बल्क लार्ज अमाउंट में तो इसको बल्क ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट पास में जाना है थोड़ा थोड़ा सा सब्सटेंस जाता है सो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट इट इज बाय डिफ्यूजन या दूसरा प्रोसेस है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीम साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट का क्या मतलब है ट्रांसपोर्ट विद इन द सेल ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू अनदर पार्ट अनदर पार्ट इधर से ट्रांसपोर्ट इधर या इधर ऐसे ऐसे ट्रांसपोर्ट होना है तो इट इज बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग आल्सो कॉल्ड एज साइक्लोसिस सो व्हाट इज साइक्लोसिस या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म इन द सेल विद द हेल्प ऑफ माइक्रोफिलाम मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज विद इन सेल विद द हेल्प ऑफ बेटा माइक्रोफिलामेंट जो होते हैं वो कॉन्ट्रेक्टाइल है ठीक है तो वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड करते हैं जिसकी वजह से साइटोप्लाज वो मूव करता है That is cytoplasmic streaming. क्या function है Distribution of food and distribution of gases mainly बात करेंगे oxygen की in the whole of the cell. <coughs> That is done by cytoplasmic stream. दूसरा है diffusion. सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट एक सेल से दूसरे सेल में जाना है सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू वर्ड्स लो कंसेंट्रेशन विदाउट consumption of energy is called as diffusion aur tisra aa jata hai beta active transport <clears throat> to active transport kya hai That is from low concentration to high concentration. मैं अंबानी को पैसे दू वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है कहा अंबानी कहा मैं ठीक है ना 
तो इस तरह से हम कह देते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट फ्रॉम लो टू वर्ड्स हाई कंसेंट्रेशन बाय यूजिंग कैरियर्स एंड एनर्जी इज कॉल्ड एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट ठीक है तो ये जो है ये सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट या एक सेल से एडजस्टेंट सेल को ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो इन तीन प्रोसेसेस से हो रहा है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट इन बल्क इट अकर्स थ्रू वेस्कुलर टिश्यूज दैट इज जाइलम एंड ठीक है जी तो वेस्कुलर टिश्यूज क्या है जाइलम एंड फ्लोइ सो इट अकर्स जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है थ्रू स्पेशलाइज टिश्यूज that is vascular tissues and the process is called as translocation bulk transport aap translocation ko kaise define kar sakte hain bulk transport of substances through vascular tissues is called as translocation likh lena points ye likh lo bulk transport of substances through vascular tissues is called as translocation ab yahan pe ek aur point dekhte pehle dhyan se suno fir likhna jo You can say vascular tissues vascular tissues कौन से है xylem and phloem जो xylem है it transports water and minerals jo phloem hai it transport minerals ko hum inorganic bhi keh sakte hain inorganic nutrients jabki jo phloem mein khana ban raha hai glucose fructose sucrose jo bhi hai transport organic बेटे वाटर जो है ध्यान से बात ये इंपॉर्टेंट है वाटर जो है हमेशा रूट से ऊपर जाता है कभी भी लीफ से स्टेम में नहीं आता हमेशा स्टेम से लीफ में पहले रूट से स्टेम स्टेम से लीफ कभी भी ऐसा नहीं होता कि लीफ जो है वो रूट को पानी दे रहा है नेवर इट्स नॉट पॉसिबल ठीक है तो वॉटर ट्रांसपोर्ट xylem is always unidirectional that is from roots to leaves jabki jo ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स है इज मल्टी डायरेक्शनल आप ये खुद लिखना मल्टी डायरेक्शनल कैसे है कि फेवरेबल सीजन में तो क्या है मैक्सिमम जब रूट्स में है तो रूट से बाकी सब स्टेम में जा रहा है लीव्स में जा रहा है सीड्स में जा रहा है जब डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होता है दैट मिनरल्स प्रेजेंट इन द ओल्डर रीजन दे आर ट्रांसपोर्टेड सम सभी ने सम मिनरल्स प्रेजेंट इन द सेनेसेंट ऑर्गन ओल्डर ऑर्गन या ओल्ड पार्ट ऑफ द प्लांट आर ट्रांसपोर्टेड टू द मरिस्टेमेटिक यंग रीजन ऑफ द प्लांट 
थ्रू फ्लोइंग राइट सो दट इज तो इसलिए जो मिनरल्स है वो कहीं से वैसे जनरली तो रूट से बाकी पार्ट में जाते हैं बट बाकी पार्ट से भी यू नो ओल्डर पार्ट से यंगर पार्ट में डिफरेंट डायरेक्शन में थ्रू फ्लोइंग ट्रेवल कर सकते हैं ये मैं अभी लिख लूंगी आपको जबकि जो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक फूड है इट इज बाय डायरेक्शनल बाय डायरेक्शनल कैसे पहले लीव से नीचे आते स्टेम में रूट्स से रूट्स में कई बार स्टोर हो जाते हैं और जब ऑटम सीजन आता है पत्ते झड़ जाते हैं ठीक है और फिर स्प्रिंग में नए छोटे छोटे पत्ते आते हैं तो जब वो लीव यंग लीव आते हैं उनके पास खाना तो है नहीं और वो कैसे ग्रो करेंगे तो इट्स द रूट विच प्रोवाइड फूड टू दंग लीव so transport of organic food is bidirectional whereas transport of minerals is multidirectional organic food bidirectional ठीक है जी तो पहले ये लिख लो जल्दी से जितनी जल्दी लिखोगे आगे करेंगे राइट फिर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट अच्छा फिर इसमें आ जाइए कि सम ऑफ द मिनरल्स वैसे यहाँ पे पॉइंट लिखिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए मोस्ट ऑफ द मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम रूट्स to the other parts of the plant full we'll stop karke during deficiency of minerals in soil during deficiency of minerals in soil some of the minerals some of the mobile elements aap keh sakte ho some of the mobile elements are transported are transported from the older regions from the older parts of the plant to the young growing parts of the plant next point aa jaiye transport of pgrs plant growth regulators transport of pgrs is highly polarized polarized means ek hi direction mein aur unidirectional is highly polarized or unidirectional that is from the site of synthesis to the site of use only from the site of synthesis to the site of use as they are not stored as they are not stored to hum kya hai koi substance yahan se yahan ja raha hai koi root se upar ja raha hai koi leaf se niche aa raha hai koi stem mein ja raha hai koi kisi tissue mein ja raha hai so transport in angiosperms is a complex traffic hai na aap ye dekho ki agar वैसे लोगों का हमारे व्हीकल्स का ट्रांसपोर्ट ऐसे हो यहां से यहां से तो जाम लग जाए बट प्लांट्स ने कितना अपने आप को मैनेज किया हुआ है कितने ट्रैफिक को मैनेज कर रहा है राइट तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो हमने ये बताए थे नेक्स्ट आ जाते हैं मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट
फर्स्ट है डिफ्यूजन डिफ्यूजन की डेफिनेशन आपको पता है फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू वर्ड्स लोअर कंसेंट्रेशन ठीक है सो इट डिपेंड्स ऑन फर्स्ट है कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट ग्रेडियंट मतलब डिफरेंस इन कंसेंट्रेशन यहां पे कितने पार्टिकल्स है यहां पे बहुत सारे पार्टिकल्स है तो यहां से इधर तक ठीक है रेट ऑफ डिफ्यूजन इज एक्स अगर आप यहां पे देखो यहां पे बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन है यू कैन सी इट हियर कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स इज मोर यहां पे वही थोड़े से पांच सात दस है सो हियर रेट ऑफ डिफ्यूजन इज वाई बट वाई इज ग्रेटर देन एक्स दिस इज रेट ऑफ डिफ्यूजन यहां पर रेट ऑफ डिफ्यूजन एक्स है यहां पर रेट ऑफ डिफ्यूजन वाई है तो हम क्या कहेंगे कि मोर द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट मोर इज द रेट ऑफ डिफ्यूजन ठीक है आप एक कमरे में बैठे हो किसी ने थोड़ा सा परफ्यूम स्प्रे किया है है ना अपने ऊपर ही किया तो हमें हल्की सी स्मेल आएगी है ना फ्रेग्रेंस आएगी स्मेल तो नहीं हम कहते हैं फ्रेग्रेंस आएगी किसी ने बहुत ज्यादा परफ्यूम स्प्रे कर दिया तो हमें उतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस आएगी क्योंकि उतनी जल्दी जो है वो डिफ्यूजन हो रही है एकदम ही मतलब एकदम हमें बहुत स्ट्रॉन्ग सी फ्रेग्रेंस आई सो so, क्योंकि यहाँ पे तो बिल्कुल परफ्यूम नहीं है दूसरे कमरे में है परफ्यूम हल्का सा थोड़ा सा किया तो बहुत देर बाद ये जरा सी फ्रेग्रेंस हमें आई और बहुत ज्यादा किया तो हमें फ्रेग्रेंस भी उतनी स्ट्रॉन्ग आई क्योंकि डिफ्यूजन उतनी जल्दी तेजी से हो रहा सो मोर द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट मोर इज द रेट ऑफ डिफ्यूजन देन नेक्स्ट हम आ जाते हैं सेकंड है डिफ्यूजन इज ड्यू टू रैंडम मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस therefore increase in temperature increases movement and thus increases rate of diffusion और इसके ऑपोजिट आ जाता है प्रेशर इंक्रीज इन प्रेशर क्या कर रहा है रिड्यूस मूवमेंट उतने ही पार्टिकल्स है कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट सेम है कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं बढ़ा ठीक है तो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है रिड्यूस मूवमेंट एंड दस रिड्यूस आर मतलब रेट ऑफ डिफ्यूजन ठीक है जी नेक्स्ट है इट आल्सो डिपेंड्स ऑन लिविंग सिस्टम की बात करते हैं permeability of membranes in cells 
किसी सब्सटेंस के लिए अगर मेम्ब्रेन ज्यादा परमीएबल है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा है अगर कम परमीएबल है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन कम नेक्स्ट है इट आल्सो डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स you know smaller particles diffuse faster than larger particles right so these are the various factors on which the rate matlab rate of diffusion depends next hai diffusion is more applicable for liquids and gases ye diffuse kar rahe hain solids do not diffuse diffusion in solids me occur but diffusion of solids does not occur solids nahi move karte koi particle jaise hum kehte hain agar solids ko water mein rakh diya jaye to water diffuses inside solids solid ke particles water mein nahi jayenge to diffusion of solids is not applicable diffusion in solids theek hai another thing ek cheez aur dekhte hain in living cells jo biomembranes hai matlab plasma membrane has मैक्सिमम ऑफ लिपिड्स फॉस्फोलिपिड्स होते हैं इसमें प्रोटीन्स होते हैं बट मैक्सिमम लिपिड्स है देर जो लिपिड सोलूबल सब्सटेंसेस है सच एस गैसेस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा ठीक है डिफ्यूजेस इजीली थ्रू बायोमेम्स जबकि जो वॉटर सोलूबल सब्सटेंसेस है सब्सटेंसेस हैविंग हाइड्रोफिलिक मोएटी मोएटी मतलब उसका कोई पार्ट जो केमिकल्स जिनका कोई पार्ट जो है वो वॉटर सोलूबल है कैन नॉट क्रॉस थ्रू बायोमेम्ब्रेन्स इजीली but require transport to the ya carrier to the energy nahi kyunki ja to high concentration se low concentration ki taraf ki hai carrier protein along कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट अलॉन्ग कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब है फ्रॉम हाई टू लो कंसेंट्रेशन एंड दिस ये जो यहां से लेकर यहां तक है दिस ट्रांसपोर्ट 
विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन एलर्जी नहीं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट है डिफ्यूजन ही है हाई टू लो कंसेंट्रेशन बट किसी कैरियर की हेल्प से है दिस इज कॉल्ड एज फेसिलिटेटेड डिफ्यूजन सो दिस इज फेसिलिटेटेड सिंपल डिफ्यूजन और अगर विद द हेल्प ऑफ कैरियर है देन इट इज कॉल्ड एज फेसिलिटेटेड डिफ्यूजन राइट लिखो अब हम बात कर रहे हैं बेटा facilitated diffusion ye kis mein hoti hai meant for water soluble substances hydrophilic substances pehli baar requires carrier carrier proteins ye jo hai beta ye aapki biomembranes hai ठीक है ना फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है और इसके बीच में दिस इज कैरियर प्रोटीन दिस इज कैरियर प्रोटीन यहां से सबस्टांस दिस इज मॉलिक्यूल टू बी कैरिड ये है ट्रांसपोर्ट या कैरियर प्रोटीन ये इसके साथ बाइंड करेगा फिर फ्लिप करेगा उल्टा हो जाएगा और यहां से रिलीज हो जाएगा मीन्स हेयर जब हम दोबारा से करेंगे तो इट फ्लिप्स टू रिलीज द मॉलिक्यूल ऑन द इनर साइड ऑफ दिस ठीक है तो इट रिक्वायर कैरियर प्रोटीन बट जो कैरियर प्रोटीन है या पहली बार इट अकर्स अलोंग कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट therefore no energy at the diffusion hai na concentration gradient ke along as there are specific carriers for specific substances therefore facilitated diffusion is highly specific yahan se itni hi hogi इससे ज्यादा क्योंकि यहां पे इतने ही कैरियर्स है इस सब्सटेंस के अनदर इज शो सेचुरेशन काइनेटिक्स सेचुरेशन काइनेटिक्स का मैं एक बार मैं एक बार रीजन कर रहा हूं मेरा वीडियो बहुत अटक रहा है ठीक है 
शो सेचुरेशन काइनेटिक्स इसका क्या मतलब है दैट इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कैन नॉट बी इंक्रीज्ड व्हेन ऑल इट्स कैरियर्स आर बाइंड विथ या बाउंड विथ मोलिक्यूल्स अगर दस कैरियर्स है ठीक है तो वो दस मोलिक्यूल्स ही लेके जाएंगे तो रेट ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है वो मैक्सिमम कितना है टेन मोलिक्यूल्स पर यूनिट है इससे ज्यादा इंक्रीज ही नहीं कर सकता क्योंकि हमारे पास कैरियर्स ही नहीं है ठीक है एनदर इज facilitated diffusion is inhibited by inhibitors which inhibit the side chains इंपॉर्टेंट है ये साइड चेन्स ऑफ कैरियर प्रोटीन ठीक है जी सो दीज आर द फीचर्स ऑफ फेसिलिटेटेड डिफ्यूज नोट कर लो protein molecules form a channel through which substances move and these channels are called as porins porins through which water move pani bhi to hydrophilic ya pani hi hai to na wo bhi lipids se kaise move karega to wo channels Porins through which, through which water move are called as aqua porins. Ya fir in some cases the carrier proteins. या तो वो चैनल्स प्रोवाइड करती है जिसके बीच से वो चले जाए या कैरियर प्रोटीन्स बाइंड विद मॉलिक्यूल्स देन फ्लिप और रोटेट एंड रिलीज मॉलिक्यूल्स ऑन other side of membrane kuch bhi ho sakta hai facilitated diffusion mein matlab protein chahiye hai theek hai ya to protein channels bana denge ya fir proteins jo hai substances ke sath bind karenge flip karenge aur dusri side pe fir molecules ko chhod denge theek hai ji so this is facilitated diffusion उसके बाद नेक्स्ट एक अलग से पॉइंट आ जाता है इन डिफ्यूजन <laughs> इतनी बड़ी दीवार है इतनी बड़ी मेम्ब्रेन है उसमें से कुछ सब्सटेंसेस एक तरफ जा रहे हैं कुछ सब्सटेंसेस दूसरी तरफ बहुत सारी मूवमेंट एक साथ हो रही है इन डिफ्यूजन और 
transport in cells more than one substance can be transported simultaneously ठीक है तो हमारे पास दो चीजें हैं सिंपोर्ट एंड एंटीपोर्ट अगर एक से ज्यादा सब्सटेंसेस एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं इट इज सिंपोर्ट अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं देन इट इज कॉल्ड एज एंटीपोर्ट राइट लिख लेंगे जल्दी से और एक चीज और याद रखना है मूवमेंट ऑफ ए इज इंडिपेंडेंट ऑफ बी एंड दस इज यूनिपो हर सब्सटांस की मूवमेंट जो है वो इंडिपेंडेंट है दूसरे सब्सटांस की मूवमेंट से इसलिए हम इसको यूनिपोर्ट कह देते हैं सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट मेन हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम फेसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट that it is against concentration gradient and it requires energy baki points jo hai wo facilitated diffusion ke jaise hi hai 